नमस्कार गोल्ड विनर विथ विटा डी थ्री प्रस्तुत आम्मी सारे खब ये को पॉडवा टाटा संपन्न मसाले और शुगर फ्री ग्रीन चार आज भगत मैं संकर्षण व सग खूब मनापस स्वागत करते पर्व मजा नाटका प्रयोग निमित्त एक काकू तिथे आया मैं मनाला का ओखल का मी जरा घाबरत मंडल नहीं हो काकू अपनी पैयांदाज भेट जा ना मैं अरे हो खरच अपनी पैयांदा भेट जाए तुम्हें तो कार्यक्रम आम रोज दिता ना तो आम कि तुम्हें आम ओखत आल मेरा एक क्षण जरा गंम्मत वाटली हसू आल कि किती गोड नात है खरतर अपनी प्रत्यक्ष भेट होत नहीं पे एकमेक घर आपोप होन जो है कि नहीं कित्येक ताई कित्येक काकू आजी महिला उत्सुक अत्य य कुटुंबा इकड़े यून सहभाग होनेस कि छान नात है मैं हा नात्या अजु एक ताई उत्सुक है जी आज इतने आए आप भागा मे सहभागी होनेस स्वागत करू तिच गप्पां सुरुआत करू आज भागाला और मग उ मस्त बाहर दारा चो विष्टाशा रेसिपीज कड़े नमस्कार नमस्कार खूब मना पास स्वागत विवेक पाटिल कारण एम सी एस पे ना हो आधी होता आता बंद बी काय घरी मार्गदर्शन बरबर ना घरी घरी आई वडिल अलिबाग मध्य मुंबई मध्य अलिबाग मध्य आवड़ होता मुंबई ऐसी सवय है मुंबई ऐसी अपना सवय होती आवड़ा लगते बरबर जॉब लास्ट इयर है पेंटिंग कर स्केचिंग आवड़ शिवाय गाणी आवड़ा फिरा मुख्य हेतु क्या तिघ जन मंडर सग टाइमिंग को आई पहाते कति हाँ। जॉब करते नहीं ती जॉब नहीं कर गृहिणी है पण ती सग एकदम व्यवस्थित करते खाने पिना सवयी बाकी नवीन नवीन का बनवा मुख्य हेतु क्या सोयपाक बयापैकी वेज इतक जास्त नहीं मैं कर नॉन वेज मैं आवड़ता ही खाला ही आवड़ता बनवा सग ऑफकोर्स आई शिक्षा हो ना पहला पदार्थ कुछ आठ बहुत ऑमलेट वगैरह बरसा प्रेक्षक प्रेक्षक इनोवेटिव कर प्रयत्न फैंटास्टिकान पदार्थ आवड़ा बर का चले ना चला मानसी मैडम तैयार है लगे अपन सोच उ किचन कहू इनोवेटिव रेसिपीज चला मंडली मानसी जी अपने किचन मध्य आता अपने पदार्थ साहित्य अगर मोजक है चिंता करू ना गुड़ टाका 
पुरे इत का असं काय घालू थोडस आता हळद ओवा ओके आणि तिखट थोडासा हिंग तिखट इतकं पुरे शक्यतो आपण हिंग हे फोडणीत घालतो इथे आपण जरा कच्च वापरतो आता काय करायचं मध्ये पाणी घालून घट्ट करून घ्यायचं बॅटर करून घ्यायचं ठीक पण पातळ नको नाही तर ते त्याला चिकटणार नाही करेक्ट बरेच जण मला लोक प्रश्न विचारतात मी जेव्हा कुठे बाहेर जातो किंवा नाटकाच्या प्रयोगाने मिळतो की काय हो तुम्ही आलेल्या ताईंना काहीच करू देत नाही तुम्हीच सगळं करता तुम्हाला फारच आवड दिसते तर त्याचं कारण काय असतं की हे किचन तुमच्यासाठी नवीन आहे इथल्या वस्तू नवीन आहेत बरं त्यात कॅमेरा समोर पहिल्यांदा आलेल्या असताना थोडीशी भीती असते मग ती जावी म्हणून आपली मदत करायची बरोबर मग ती इथे आल्याशिवाय कळत नाही हो खरंय कसं वाटतं तुम्हाला आज इथे येऊन एकदम छान मस्त वाटतं की नाही बॅटर व्यवस्थित झाले हो झाले आता कारल्याचे काप ह्याच्यात घालून आपल्याला तळायचे बर मग आपण आधी गॅस लावून घेऊयात ना आपल्याला घोळवायचे नाही कारल्याचे काप हो मरावा लागेल ह्याच्यात डीप करायचे ना त्याच्यामध्ये तिखट मीठ घालायचं हे रव्यामध्ये हो बर किती लागणार तिखट थोड पाच चिमूट दोन चिमूट मीठ बर बाईस आणखी हे मिक्स करायचं ना रवा तिखट आणि थोडस मीठ हो असं घालून आपण ते घोळून घेतलं हे घोटलं आता काय घालूया त्याच्यात हा एक एक घाल पूर कारल्याच काप आपण ह्याच्यात घातले आता पुढे आता हे ह्याच्यात घोळवायचे बर वा कारल्याचे फ्राईज आपण करतोय एरवी पोटॅटो फ्राईज आपण सगळीकडे खातोच त्याचा थोडासा त्रास होऊ शकतो पण कारल्याचे फ्राईज जरा तब्येतीलाही चांगले असतात हो की नाही हो ही आम्ही एका कार्यक्रमात बघितली होती बर म्हणजे आम्ही गेलो होतो कार्यक्रम अटेंड करायला आणि तिथे जेवण होत त्यात ही होती वा आम्ही शोधून काढलं की कशी करतात वा 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 कॅप बात आहे पण तुम्हाला शोधून काढण्या इतकी कष्ट करायची गरज नाहीये समोर तुमच्या कसं करायचं कारल्याचं फ्राईज हो की नाही हो आता आपण छान खुसखुशीत तळून घेऊयात प्लेट मध्ये सर्व्ह करूयात तोपर्यंत तुम्ही लिहून घ्या साहित्य आणि कृती कारल्याचे फ्राईज करण्यासाठी लागणारे साहित्य रवा वाफवलेले कारली बेसन गुळ ओवा हिंग हळद लाल तिखट आणि मीठ कृती प्रथम एका भांड्यामध्ये चण्याचा पीठ मीठ गुळ हळद ओवा तिखट हिंग आणि पाणी घालून त्याचं घट्टसर मिश्रण बनवून घ्यावं एका प्लेट मध्ये रवा घेऊन त्यामध्ये लाल तिखट आणि मीठ घालून एकत्र करून घ्यावं वाफवलेल्या कारल्याचे काप बेसनाच्या मिश्रणामध्ये बुडवून रव्याच्या एकत्रित मिश्रणामध्ये घोळवून गरम तेलात तळून घ्यावे आणि सर्व्ह करावेत कारल्याचे फ्राईज हा पहिला पदार्थ आपल्याला मानसी जींनी करून दाखवला आता आपण दुसऱ्या पदार्थाकडे जाऊयात काय याच नाव आहे भाकरीचे टाकोज हो 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 भाकरी आणि टाकोज असं कॉम्बिनेशन केलंय का बर साहित्य पाहूयात मग कृती करूयात सांगा मशरूम्स लेट्यूस भाकरी टाकाळ्याची भाजी कांदा चीज बेबीकॉर्न बटर मेयोनिज कोबी तिन्ही रंगाच्या सिमला मिरच्या साखर टोमॅटो केचप मिरी पूड चिली सॉस चिली फ्लेक्स आणि मीठ ओके लागणार साहित्य पाहिलेलं आहे पण ही साहित्यामध्ये जी भाकरी आहे ह्याच्यामध्ये काहीतरी पानं पण दिसत हे काय घातले टाकाळ्याची पानं आहेत बर ही ह्याच्यात मळताना घातली आहेत आणि भाजून घेतली आहे भाकरी त्यात ती शिजतात आणि उरलेली पानं आपण भाजी मध्ये घालणार आहोत बर ह्याच्यात बाकी काही घातलं नाहीये ना एक चमचा नाचणीचा पीठ आणि एक चमचा बेसन घातलं याच्यात बर ठीक आहे अशी ही म्हणजे हेल्दी भाकरी एकदम नाचणीचं पीठ ज्वारीचं पीठ आणि बेसन शिवाय टाकाळ्याची पान आहे काय करूयात मग आपण पहिल्यांदा पहिल्यांदा आपण भाकरीचा टाकोज करून घेऊया बर आणि मग भाजी करूया टाकोज कसे करायचे ही भाकरी मधून चिरलेली आहे आणि छोटी भाकरी करायची बर आणि त्याला आता आपण तळून घेऊया म्हणजे ती कडक होते आणि त्याचा पाऊच बनत त्याच्या आतमध्ये भाजी भरता येते सावकाश जरा आपल्याला त्याच्यात सारण भरायचं आहे का हो झाली ना ती तळून हो झाली भाकरीचा हा ही तुकडा आपण तळून घेऊयात एक तर आपण ऑलरेडी तळून घेतलाय बरोबर हो त्याच्यासाठी लागणारे भाकरीचे काप फारच पद्धतशीर आम्ही तळून घेतलेले आहेत आता पुढे काय करायचंय आता आपण ह्याच्यात भरायची भाजी करून घेऊया काय लागणार आहे बटर लागेल सगळ्यात पहिले किती घालूयात थोडा अजून बास बर आधी काय घालायचं त्याच्यात कांदा घालूया बर आता सिमला मिरची घालायची तीनही रंगाच्या आहेत हो आपण आता बेबीकॉर्न पण घातले आणि आता मशरूमचे काप घातले हो पुढे आता ती भाजी घालायची टाकाळ्याची टाकाळ्याची भाजी 
टाकळ्याची भाजी आपण घातली आता आपण ह्याच्यामध्ये चिली फ्लेक्स घालूया मिरीपूड घालूया आपण चिली फ्लेक्स पुढे काय थोड मीठ घालूया मिरीपूड घालूया मिरीपूड आता काय मीठ हा आणि आता सगळ्यात शेवटी आपण थोडासा कोबी घालूया म्हणजे तो अर्धा कच्चा राहील आणि थोडीशी एक हलकीशी वाफ काढून घेऊया ह्याच्यावर झाकायला झाकण झाकण हे फक्त भाज्या जरा नरम होईपर्यंत बरोबर हो भाज्या छान परतून झालेल्या आहेत हो थोडीशी साखर घालूया गॅस बंद करूया बर करा आणि थोड थोड थंड झालं कि मग ह्याच्यात दोन्ही सॉस घालूया आणि मेओनिस घालूया बर गॅस तर आपण बंद केलाय आपण चिली सॉस पासून सुरुवात करूया चालेल हा चिली सॉस मिरीपूड पण घातली आहे त्यामुळे चिली सॉस फार घालायची गरज नाही करेक्ट टोमॅटो सॉस टोमॅटो सॉस मला प्रचंड आवडत आता मेओनिस मात्र आपण नंतर घालूया नाहीतर तो गर्मीने थोडा खराब होईल बर ठीक आहे आपल्याला थोडी वाट पाहिजे का ओके या पदार्थासाठी लागणारे सारण आम्ही तयार केले जरा वाट पाहूयात मग बोलूयात पुढच्या कृतीकडे भाकरीचे टाकोज आपण करतोय त्याच्यासाठी लागणारे सारण तयार केले सुरुवातीला आपण ही भाकरी तळून घेतली होती आता काय आता याच्यात कोथिंबीर घालूया आणि मेओनिस घालूया मेओनिस मग अशी आम्ही हे गरम असताना घातलं नाही बरोबर मी एगलेस मेओनिस घेतलंय बर विथ एग पण घेऊ शकतो अजून लागेल थोड हे मिक्स करायचंय का हो वा काय दिसतोय ना हे आता पुढे यात हे लट्यूज घालूया मग अशी आपण पॅन वरती नाही घातलं नाही घातलं कोबी वगैरे घातलं होतं पॅन आता यात हे चीज आता पण घालू शकतो थोडं आणि वरून पण सर्व करताना घालू शकतो मग आपल्याला कसं ह्याच्यात घालायचं थोडं घालूया आपण परत मिक्स करायचं हा छान मिक्स करून घ्यायचं आणि हे आता भाकरीच्या टाकोज मध्ये भरून घ्यायचं वा हे ह्याच्यात भरायचं चांगलं दाबून भरलेलं तरी चालेल हो आपण कच्चून भरायचं त्याच्यात काही चिंताच करू नका मी हे इमिजिएटली खाणार या पुरे बास पुरे वा मला वाटतं रेसिपी तयार झाली तयार झाली चीज बाकी आहे चीज बाकी आहे म्हणजे सगळ्यात महत्वाची गंमतच बाकी आहे जरा हे आधीच आपण वापरूयात चालेल भाकरीचे टाकोज तयार झालेले आहेत दिसायला फार छान आहेत हेल्दी आहेत वेगवेगळ्या भाज्या त्याच्यात येत आता ह्याच्यापेक्षा जास्त कौतुक मी करणार नाही कारण मला ते खायचं आहे तुम्हाला खायचं असेल तर पटकन येऊन घ्या साहित्य आणि कृती भाकरीचे टाकोज बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य मशरूम्स तयार भाकरी टाकल्याची भाजी बटर चीज क्यूब रंगीत सिमला मिरची कांद्याचे काप चिली फ्लेक्स टोमॅटो सॉस चिली सॉस मेओनिस काळीमिरी पूड लेट्यूसची पानं कोबी आणि मीठ कृती प्रथम तयार भाकरी गरम तेलात तळून त्याचे टाकोज बनवून घ्यावेत फ्राईंग पॅन मध्ये बटर गरम करून त्यामध्ये कांद्याचे काप रंगीत सिमला मिरची बेबी कॉर्न मशरूम चे काप टाकल्याची भाजी चिली फ्लेक्स मिरेपूड मीठ आणि कोबी घालून पॅन वर झाकण ठेवून भाज्या वाफून घ्याव्यात वाफवलेल्या भाज्यांमध्ये साखर चिली सॉस आणि टोमॅटो सॉस घालून मिश्रण एकत्र करून घ्यावं तयार सारण एका भांड्यामध्ये काढून त्यामध्ये कोथिंबीर मेओनिस लेट्यूसची पानं आणि किसलेलं चीज घालून सर्व एकत्र करून घ्यावं तयार सारण भाकरीचे टाकोस मध्ये भरून वरून चीज घालून भाकरीचे टाकोस सर्व करावेत दोन पदार्थ आतापर्यंत आपल्याला मानसिजी तुम्ही करून दाखवले आता आपण तिसऱ्या पदार्थाकडे जाऊया काय याचं नाव आहे याचं नाव आहे रान कारल्याचा ठेचा रान कारल्याचा ठेचा आता आपण साहित्य पाहूयात मग कृती करू सांगा हिरवी मिरची रान कारली कोथिंबीर भाजलेले शेंगदाणे लसूण मोहरी जिर साखर हिंग मीठ वा लागणारं साहित्य आपण पाहिलेलं आहे आता तुम्ही ज्याला रान कारलं म्हणताय त्याला आपण करटुल तेच आहे ना बरोबर ना तेच आहे पण हे काळ का झालं याला काय केलंय याला सुरीला खूप सून गॅस वर भाजलंय म्हणजे भरीत करताना आपण वांग गॅस वर भाजतो तसं तसंच आणि बाकीच एक तर सगळं रोजच आहे आपण काय करायचं पहिल्यांदा आता पहिल्यांदा आपण मिरच्या आणि लसून थोड्याशा तेलावर परतावून घेऊया बास पुरे पुरे लसून घालूया बर किती घालायच्या लसणाच्या पाकळ्या चांगल्या दहा बारा टाका अच्छा आणि मिरच्या घाला मला एक मग अशी साहित्य पाहिल्यावर प्रश्न पडला होता ह्या तीन चार म्हणजे एवढ्याशा मिरच्या पुरतील जास्त घातल्या तरी चालतील हा कारण ठेचा म्हटल्यानंतर काय झालंय बाबा असंच व्हायला पाहिजे ना थोडस म्हणून आपण तुम्ही जास्ती घालू शकता फक्त लसूण आणि मिरची परतायची तेला थोडीशी काळे डाग पडतील एवढी 
मला मिरची परतताना फार भीती वाटते पटकन कधीतरी हा झालंय आता ऑलमोस्ट झालंय का त्याला आता लसूण थोडस काळपट झालंय मिरची पण परतून होती आता आता यात कोथिंबीर घालूया पूर्ण सगळीच घाला आणि गॅस बंद करून आपण थोड झाकूया बर आता झाकूया ओके थोडस त्याला आपल्याला वाफवून घ्यायचं पण गॅस बंद करून बंद करून त्याच्यासाठी लागणार आपण हे जे कार्टुले आहेत म्हणजे रान कारले ते भाजून घेतले आणि हे सारण परतून घेत आता पुढे आता हे चिरून घ्यायचे हे यात जर आतमध्ये कठीण लागलं तर त्यातल्या बिया काढून घ्यायच्या बर असे किती कट करून घ्यायचे यातले सगळेच घेऊया आपण बर ठीक आहे घ्या मग यातले हे थोडे टनक आहेत त्याच्यामुळे त्याच्यातले बिया काढून टाकायचे हे जरा केअरफुली पाहणी आहे का की जे कार्टुले किंवा रानकारले टनक आहेत त्याच्या आतल्या बिया आपल्याला काढून टाकायच्या असं का बरं पण त्या कडू असतात का हो त्या कडू असतात कोवळ्या कशा कडू लागत नाहीत बरोबर हे रान कारले म्हणजे कार्टुले जे आहेत ते आपण चिरून याच्यामध्ये घातले पुढची कृती काय असणार आपली आता पुढची कृती अशी ह्याला सगळ्या ह्याच्या शेंगदाणे घालायचे बर भाजलेले बर आणि मिक्सरला फिरवायचंय पण हे पूर्ण पेस्ट नाही करायचं अर्ध अर्धवट कुटायचं अच्छा बर म्हणजे आपण खलबत्त्यामध्ये जितकं बारीक होईल तितपत आपल्याला करायचं करायचंय आणि थोडस थोडीशी साखर घालायची बर म्हणजे चुकून मागून एखादी तयार झालेली बी राहिलीच असेल तर तिचा कडवटपणा मारण्यासाठी बरोबर बरोबर चला रान कारल्यांचा जो आपण ठेचा करतोय त्याच्यासाठी लागणारे मिश्रण आपण घेतलेलं आहे हे मिक्सरला वाटून घेऊयात जरा जाडसर बरोबर आता पुढे काय हो आता ह्याला फोडणी घालायची तडका तडका मस्त तेल लागेल हो किती बघा बस पुरे काय घालायचं मोहरी घालूया पहिले बरं हा छान थडतडली आहे येस थोडे जिरे आणि आता हिंग हिंग वा बात है मीठ फक्त घालायचं राहिलं ना मीठ घालायचं राहिलं खरं ते आपण सारण करताना नाही घालू शकतो हो पण त्याला पाणी सुटत बरोबर म्हणून आम्ही जरा वरून घालतोय फॅन्टास्टिक चला रान करण्याचा ठेचा तयार झालेला आहे तुम्हाला करायचा असेलच कारण प्रत्येकालाच असे पदार्थ आवडतात हो की नाही म्हणून लिहून घ्या साहित्य आणि कृती रान कारल्याचा ठेचा करण्यासाठी लागणारे साहित्य भाजलेली हिरवी मिरची भाजलेली रान कारली कोथिंबीर भाजलेला लसूण शेंगदाणे साखर जिर मोहरी हिंग आणि मीठ कृती प्रथम फ्राईंग पॅन मध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये लसूण मिरची आणि कोथिंबीर घालून पॅन वर झाकण ठेवून मिश्रण वाफून घ्यावं वाफवलेलं मिश्रण चिरलेली रान कारली शेंगदाणे आणि साखर घालून सर्व एकत्र करून त्याचा ठेचा बनवून घ्यावा एका फोडणी पात्रामध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये मोहरी जिर आणि हिंगाची फोडणी करून घ्यावी तयार फोडणी तयार ठेच्यामध्ये घालून त्यावर मीठ घालावं आणि सर्फ करावं आजच्या भागात आपल्यासोबत मानसी पाटील इथे आल्या आणि तुम्ही म्हणाल्याप्रमाणे तुम्ही आम्हाला करेक्ट इनोव्हेटिव्ह छान छान रेसिपी करून दाखवल्या पण मला तुम्हाला विचारायचं की आता तुम्ही एक तरुण मुलगी आहात करिअर तुमचं आता हळूहळू सुरू होणार आहे घरच्या तुमच्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत वेगवेगळे छंद आहेत या सगळ्या याच्यामध्ये आज इथे आल्यात झी मराठीवरती छान प्रेक्षकांना रेसिपीज करून दाखवल्यात कसा होता अनुभव खूप मस्त मला फार वर्षापासून अशा कार्यक्रमामध्ये यायची इच्छा होती आणि आज पूर्ण झाली आणि फारच छान एक्सपिरियन्स होता मला खूप मजा आली थँक्यू सो मच आम्हालाही तुमच्याकडनं काहीतरी नवीन शिकायला आणि पाहायला मिळालं झी मराठीकडनं तुमच्यासाठी ही प्रेमाची भेट असतो थँक्यू अशा छान आनंदी राहा हसत राहा आयुष्याची मज्जा घेत राहा आणि तुम्हाला तुमच्या फ्युचरसाठी खूप शुभेच्छा थँक्यू सो मच मंडळी तुम्हाला कसं वाटलं आजचा भाग आजच्या रेसिपी आमच्या गप्पा आहे सगळं आम्हाला आवर्जून कळवा तुम्ही नेहमीच कळवता इथून पुढे कळवत राहा आणि हो तुम्हाला जर या ताईंसारखं इथे यायचं असेल काही पदार्थ आम्हाला करून दाखवायचे असतील ते प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवायचे असतील तरी आम्हाला कळवा त्यासाठी आपला हा पत्ता आणि ईमेल आय डी आम्ही सारे खवय्ये झी मराठी पोस्ट बॅग नंबर एक अंधेरी पूर्व मुंबई नव्याण्णव भारत टी व्ही सी झी मराठी ऍट झी नेटवर्क डॉट कॉम चला मानसीजींनी केलेले तीनही पदार्थ आपल्या समोर आहे त्यातला ठेचा हे फ्राईज आणि हे जे केलेलं आहे भाकरीच टाकोज भाकरीचे टाकोज या तीनही पदार्थांवरती माझी नजर आहे आपण ते फस्त करूयात पण त्याआधी आज आपली भेट झालीये मैत्री झालीय आठवण म्हणून एक सेल्फी तर काढायला पाहिजे की नाही बरोबर ना कोणाचा मोबाईल वापरूया माझाच वापरूया चला बघा या कॅमेऱ्यात वन टू थ्री स्माईल प्लीज थँक्यू सो मच आता आपण खाऊच शकतो चला मंडळी 
हे अप्रतिम पदार्थ आम्ही खायला सुरुवात करतो तुम्ही एक काम करा घ्या निरोप आपण भेटायचं पुढच्या भागात असे छान छान वेगवेगळे पदार्थ घेऊन हो की नाही तोपर्यंत असे पदार्थ घरी नक्की ट्राय करा मस्त खा हो आणि स्वस्त राहा पाहत राहा झी मराठीवरती गोल्ड विनर विथ विटा डी थ्री प्रस्तुत आम्ही सारे खवय्ये कोपॉट बटाटा संपन्न मसाले आणि शुगर फ्री ग्रीन बाय